我居然和一个只见过一面的女人结婚了，还是个女总裁。张总，你拿着，里面有五百万，这是我的嫁妆，你别变化，没密码，我有点事，得先走了，晚上再来接你回家。不用，我有。行。你身上掉馅饼的还是，竟然砸在我面上。自我介绍一下，我身高一米二，今年二十五岁，有车有房，无微商，无不良嗜好，无感情史，现任富恩集团总裁，直接相亲对象，秘书。到你了，介绍一下你的具体情况。我，我叫念晨，三十岁，但我有一个女儿，现在在广南小区做保安，平房无车，月薪要平八左右。所以说你丧偶，带娃。不过没关系，反正我想要的也只是一个协议上的老公。签下他，和我现在去领证。我保证你一生一世。现在领证，美女，你是不是认错人了？是吗？这里难道不是六号桌吗？这里是九，这里是九号桌，六号桌在那里。抱歉，不好意思，不好意思。没事吧？没事，我擦一擦。谢谢你，小妹妹，也谢谢你，林先生。爸爸，是他是他，那你的三七对象是这个姐姐。曹倩倩小姐，你好，我叫宁晨，三十岁。会。相亲网站上怎么没告诉我你还带老公刘平？我还有赶去下一场相亲，时间有限，长话短说。我曹倩倩，今年二十四岁，凤游集团的前台，我结婚的条件吗？五十万的彩礼，八十万的车，二百万的房子，全部写我的。啊，对了，我还有两个弟弟，他们以后结婚的费用嘛，也和你还输。你要能接受我的条件，咱们就继续谈；要是达不到，就别浪费两个人的眼睛。爸爸，这个姐姐好凶恶。明明不怕。我听你话里的意思，你不像是来相亲的，更像是来谈生意。怎么，你有意见？相亲网站上说你丧偶带一娃，月薪两千八，都是在北京当过六年的大头兵，可惜嘛，没车、没房、没存款。而我虽然说我谈过几个男朋友，打过几次胎，但是我没结过婚，长相好，气质佳，腿比你命长，胸比你脸大。不管是从条件还是长相，你都高攀不起。本小姐能坐下来跟你相亲，就已经是对你最好。黄小姐的话，我不说什么用的。我觉得两个人相亲，重点是看两个人三观是否一致，性格、爱好是否契合。如果两个人只是因为财富和相貌在一起，必然也会因此而分开。不过，我觉得曹小姐一定不会这么想。毕竟我们的三观也不一致，所以我觉得这场相亲没有必要再继续了。宁宁，我们走。站住！站住！你干什么？我干什么？
你一个带着拖油瓶的穷鬼保安，如果不是因为相亲，连见本小姐一眼的资格都没有，还敢瞧不上本小姐，真是浪费本小姐的时间。这杯水，赏你了。为了不许是我爸爸。小东西，你爸爸呢？废物，废物啊！他本来就是应该被欺负的。你妈妈呢？说不定也是被你这个废物老爸给克死的。<笑>好然我妈妈不是被爸爸害死的，不就是相亲不合适吗？你正义欺负孩子吗？跟我女儿道歉。我向她道歉，我呸！滚开，别挡道！啊、我的班里时间了。小野庄，你敢弄坏了丝袜？你别太过分，不就是一条丝袜吗？我赔你就是。赔。一个穷保安，你知道我这双丝袜多少钱吗？抵得过你一个月的工资？你拿什么赔？明明是你拍了我，还弄坏了我的玩具。一堆破乱，弄坏了又如何？你别太过分。我过分又如何？你看你那一脸穷酸样。本小姐要是你啊，都不好意思出门。你是怎么有脸出来相亲的？不会真的以为有女人能看得上你吧？<笑>你这种废物，要是都能找着老婆，老娘脱光了陪你睡，是吗？莫姐姐，你来啦！姐姐来给你出头来了。你又是从哪冒出来的？我跟这个废物的事儿，跟你有什么关系？张嘴废物，闭嘴废物。这位小姐，我很好奇，你到底是有个什么身份，能让你这么瞧不起？怎么，我说错了吗？我可是中下第一财团凤游集团的员工，而他不过是一个丧偶的穷鬼保安，还带着个拖油瓶，在本小姐面前，你连废物都不如我。凤游集团的员工，这就是你嚣张的底气。看你的样子。应该在凤游集团待了一段时间。你上次就是这么在教你做事情的吗？怎么，你有意见啊？从现在开始，应晨是我老婆，明明是我女儿，你羞辱了他们，就是羞辱我。她是你老公，还真的有瞎了眼的女人能看上这么个废物啊？要不说我爸爸不是废物，爸爸可厉害了。宁宁说的对，在我看来，应晨只是一时困顿，君子固求，不坠青云之志。早晚有一天，应晨能够做到御风而行，扶摇直上，九弯。而你所以仗的，不过是区区凤游集团的员工身份。等你没了这层身份，你连站在他面前的资格都没有。所以呢？所以，从现在开始，你被凤游集团开除了。你算什么东西啊？还敢偷？你疯了吧？你敢杀我？真大你的狗眼，给我看清楚了，到底是谁？你是风月集团的总裁孟晚意。你是风月集团的总裁孟晚意。你说呢？孟总，孟总，我错了。我不知道是你，否则见我使个胆子，我也不敢得罪你、啊。我记得你刚才说，如果有女人喜欢我丈夫云晨，你就愿意脱光了陪她睡。身材倒是不错，只可惜我孟晚意的男人还沦落不到睡你这种货色的地步。是是是是，我怎么配跟孟总您比呢？更不配爬上。宁先生的床，你就当放条狗一样放了我吧。你得罪的是我丈夫和女儿，求我可没有。宁晨，啊不，宁先生，啊，是我不对，我不应该看不起你。求求你不要让孟总开除我，好不好？福祸无门，为人自招。你刚才对我百般羞辱、欺负宁宁的时候，就应该会想到有这个结果。我帮不了你。小朋友，你叫宁宁是吧？快帮姐姐劝劝你爸爸妈妈。啊，你不要疼我了！够了，曹倩倩，把你的公牌交出来。你知道了，我不喜欢说第二个
，赶紧给我滚出去！保安都是你，本小姐一定不会放过你。还看，还真打算让他陪你睡。方总，刚才谢谢你。我可是宁宁的妈妈，这些都是我应该做的。还有，户口本拿来。你为什么要我的户口本？当然是去跟你扯证结婚喽。领结婚证？不是。宁宁这一夜妈妈啦，宁宁乖，妈妈去上班，晚上再来接你和爸爸。除了这五百万，还有这辆宾利，价值三百万，一块给你。就三百万的车就这么给我了？当然了，你是我的男人，出门在外没有辆好车怎么能行？收着。除了这个，我还给你和宁宁准备了一份小礼物。孟总好，顾燕大小姐。顾燕好，大小姐好。这车是？孟总新婚，特意为顾燕您送上豪车十辆，市中心独栋别墅一个，郊区高尔夫庄园一座，玻璃种帝王绿绿佛一座，当做嫁妆。另外还有送给大小姐的全套乐高玩具一套，私人游乐场。这这些也太……我知道这些东西太少太寒酸。但是我们结婚太仓促，我暂时只能准备这么多。但是你放心，等以后，我一定会把这些缺的都加倍给你补上。不是，我的意思是，这些太贵重了，我不能要。你是我孟晚意的男人，送你这些一般东西，我已经觉得是在委屈你，请你一定要收下。孟总，公司出现突发情况，需要您来处理。知道了。不好意思，李成，我有点急事，得先走了。晚上再来接你和宁宁回家。你们要是有事，就给我打电话。妈妈再见，宁宁再见。爸爸，我们接下来去哪？爸爸的同学贺不群今天结婚，等一会儿爸爸一起带你过去。别乱动，宁宁，这里面可是给你妈妈的彩礼钱。等参加完爸爸同学的婚礼，就得送给你妈妈。乖，走。来宾们，让我们掌声欢迎今天的新郎贺福群、新娘楚玉。玉群，看到我们新郎过得幸福，不枉我当年替你去北京采风，结果死人生。不群，恭喜啊！你怎么来了？你可是我最好的兄弟。你结婚，我怎么可能不来？宁宁，快叫人！贺叔叔好，婶婶好。贝子，谁是你婶婶？贺不群，你怎么还有这么穷酸的朋友啊？参加别人婚礼，还拿着个破麻袋，也不嫌丢人。老婆，你别生气，我根本就不认识这两个臭乞丐。我贺不群怎么可能有这种？还不赶紧滚！还不赶紧滚！不群，当年咱们可亲如兄弟，现在在你的结婚现场，你居然当众让我滚啊！兄弟，你配吗？当年在学校的时候，你处处都要强，大家都喜欢你不夸我。哼，现在呢，你只不过是一个小小的臭保安而已，而我已经是中下第一财团凤游集团市场部的总监，你有什么资格和我做兄弟啊？啊！当年你逃课打架伤人，是我为了兄弟情谊，替你去北京做了六年的苦役。现在你告诉我，我没有资格做你兄弟。没错，你就是没有资格。我告诉你，当年是你要顶替我，我可没逼你。哼，怎么，现在看我混得好，你就想靠着这份狗屁不是人情让我施舍你？宁晨，你真他妈贱！看你们两个穷酸相，想来蹭饭何必找这么多借口？来人，在齐客旁边加两双筷子。今天呢？让他们富裕一点，这是一个告。我好心来恭喜你结婚
，你居然拿一条狗来羞辱我！羞辱？你也配？秦哥哥是我老婆的爱犬，他一顿狗粮就是一个月的工资。你们父女俩陪他吃饭、做点羞，是他才对。啊！贺<笑>总监说的对，你一个臭穷鬼也配上桌吃饭？能吃上一口进口的狗粮，都是你八辈子修来的福分。我拿下了城管，我爸爸有钱这这么多钱，得有好几百万吧？放屁！哪有有钱随身带几百万的现金？我看呢，这钱多半是你卖女儿的钱。小东西，你都被你爸卖了，还替他出头呢？他妈敢打我！打的就是你！告诉我，在这个世界上，没有人能欺负我女儿，我也永远不会卖我的女儿。就是，我妈妈可是富有集团的总裁孟晚意。你可真是生了个好女儿，跟你一样，满嘴谎话，想让我们孟总当当后妈。你们也配啊？我没有说谎，我妈妈真的是孟晚意。爸爸，你快告诉他们，宁宁没有说谎，宁宁不是坏孩子。宁宁没有说谎，坏的是他们这些人。<笑>宁晨，看我这个时候你还敢说话？像你这种废物，这个世界上就不会再有第二个女人看得上你，更何况是堂堂孟母。你胡说，我爸爸才不是骗子，我现在就叫我妈妈。妈妈，我和爸爸被人欺负了，你快来救救我吗？你说什么？妈妈，我和爸爸被人欺负了，你快来救救我吗？你说什么？好，我现在立即过去。我妈妈马上就到，到时候你们就知道我没有撒谎。我说宁晨，你该不会是克死了自己的老婆，然后一个人孤单久了，成精神病了吧？<笑><笑>居然敢意淫孟总是你老婆，还带着女儿一块撒谎，真有。我看呀，是发生有人想女人想疯了。如果你真是孟总的老公，老娘今天这个婚就不结了，穿着这个婚纱伺候你一个晚上。没错，<笑>哎，你不是说孟总是你老婆吗？你把证据拿出来，只要你拿出来，哎，今天晚上这婚房我就让你，你随意玩啊。<笑><笑>是呀、啊，宁晨。拿出证据来呀、啊！你有吗？一大一小两个死骗子！够了，宁宁没有说谎，孟晚意确实是我的老婆。宁宁，把爸爸妈妈的结婚证拿出来。嗯。爸爸给你、啊。这就是你们要的证据。我说宁晨，你可以呀、啊，还伪造了和孟总的结婚证。不过呀，你这个就骗骗小孩，在这儿可没用。坏人，我也查我爸爸妈妈的结婚证。小东西、啊，你爸爸就是个大骗子，你呢都是个小骗子。你们父女俩还真是官废。坏人，敢羞辱我孟晚意的老公。是谁羞辱孟晚意的老公和女儿？妈妈，你终于来了，就是他们欺负我和爸爸。你今天的打扮可真漂亮，其实你没必要过来的，我自己能处理。你要怎么处理？放心。既然咱们都已经结婚了，我是不会让人欺负我的老公和女儿。这件事我管定。这个美女真是宁晨这个废物的老婆
，怎么什么狗屎运这小子？谁说不是呢？哼，真他妈该死！你们别被骗了，这不知道从哪冒出来托，敢自称孟晚意，孟总怎么能看上他这个贱人？闭嘴！闭嘴！老公，不用紧张。既然他们自取其辱，那我就取之。宁晨，你是不是脑子进水了？找的演员，长得还……不过这儿可不是你能撒欢的地儿。识相点，赶紧过，小心抓花你的脸。敢威胁我，活够！美女，千万别被宁晨这个废物给骗了。我跟你说吧，他就是一个臭保安，哎，月薪都不到三千块钱，你要帮他不值得啊！何不全，你老婆都被人打了，你还傻着干嘛呀？你还不赶紧去把我叫醒，臭婊子！你是他大，非要将我的前途彻底毁了不成？你在说什么？什么叫惹了大人物？宁晨，他不就是个臭保安吗？你是不是他妈的脑子进水了？这到底怎么回事？什么人物让你这么害怕？你们在我屁呀！孟总，我真不知道宁晨是你老公啊，请你原谅我。顾不全，你是不是搞错了？可能是凤游集团的总裁。我身为凤游集团市场部总监，怎么可能搞错？真是孟总，正如宁晨那小子一片的。真是梦里的老公，跑完了，这下全完了。怎么得罪了宁晨？孟总，你不会饶了咱们的。我一直崇拜的孟总，怎么可能跟这个废物在一起？孟总，都是我的错。孟总，刚刚的事儿都是我们的错，请您就不要放在心上了。就一句别放在心上，说的倒是简单。真当我孟晚意没脾气了？我们凤游集团要不起你这种狗眼看人低的市场部总监，既然起滚出凤的地方。孟总，不是的，这一切都是我们的错，我们道歉，饶了我们吧。啊，实在不好意思，我没搞清楚情况，我就乱说话，您别跟我计较。<笑>你们应该向宁城和宁宁道歉，而不是我。别跟我开玩笑吧！你看我像是在开玩笑，孟总，你要我向他道歉，我不道。你想要什么，我可以给你，但是道歉不可能。是你们有错在先，让你们道歉有这么难吗？在场各位的身份都比你们臭保安高。想让我们给你道歉，不可能！我可以给你五万块钱，这可比你一年挣得多，你就知足吧。钱我不缺，做错事我必须道歉。我不道，宁晨，你从太过分，舍不得给自己找套。你敢威胁他，孟总？今天是我们大喜的日子，你让大家都这样下不来台，是不是为你太霸道了些？你有意见，孟总，你是中下第一财团凤游集团的女总裁，我们愿意放下姿态，主动向你道歉。他是个什么东西？有什么资格让我向他道歉？孟总，本来这件事情大家笑一笑也就过去了，可是你执意揪着不放，那这件事情我也不答应。我不答应。在座的各位，哪个不是家财万贯？跟他道歉？不可能。我也不答应。我也不答应。放肆！他不配，那你们看我配不配？楚燕，你干什么呀？得罪了孟总，能当你我吗？嫁给你，我真是倒了八辈子血霉了！我告诉你，你们怕孟晚意，我可不怕。孟晚意，我知道你是中下第一财团的女总裁，但你知道我的身份，我倒要听听你有什么身份。那你给我听仔细，我是神都楚伐的旁系人。楚伐的大少爷楚桓是我表哥。孟晚意，我老婆有神都楚伐作为背景
，老子不稀罕你这破市场不走心的位置，老子又不伺候。就算你跪在地上求我，我也绝不会回去。楚桓不正是家族耀武联姻的对象吗？既然是楚桓的表妹，我就更不能放过你了。妈妈，这个神毒处罚是不是很厉害呀？我告诉你，爸爸也很厉害，你可以找他帮忙。你爸爸可处理不了军事，妮妮啊，不用担心妈妈，处罚呢只是一个旁支，妈妈还应付得来。立，三分钟之内封杀楚家。我命令你，三分钟之内封杀楚家，并且切断楚家所有的合作上来，让楚家再无翻身的可能。你别装了，我们楚家虽然不如你们孟家，但也是名门望族，更是楚华的远亲，岂是你说能封杀就能封杀的？是吗？我会看到后果。现在就算是成都处罚，也保不了你。看来孟总是真要把事做出来，怎么？你就真的不怕我总一起翻脸，让我们孟家陷入泥潭？就凭你，也配威胁我？胆敢欺负我孟晚意的老公和女儿，那就必须付出代价。那今天就试试看，我倒要看看，等这个废物真的害了孟家，你还会不会出手报复？我等愿跟家共同承担后果。什么？楚家真的被封杀了？怎么会这样？我们楚家怎么说也是楚发的旁系远亲，不堪僧面看佛面，怎么会轻易的就被封杀了？没什么不可能。现在楚家被封杀破产，而你老公也被我开除了，我们俩就等着流落街头吧。孟总，孟总。我求求你，我求求你饶了我吧！我再也不敢跟您对抗了。您不是说让我跟宁城道歉吗？我现在就道。宁城，这都是我的错，求求你，求求你帮帮我们吧！你之前不是和傅群是老同学吗？你不会见死不救吧？现在知道来道歉了。刚才你的嘴脸可不是这样的。都是我狗眼看人低，宁城，一切都是我的错。只要你肯放过楚家，我现在愿意把这些狗粮全部吃掉。我不是今日，何必等？现在想要来道歉，晚了。你们都给我听清楚，我孟晚意的男人就是要天上的星星，我也愿意为他摘下。胆敢欺负宁城跟宁丽，就是与我作对。从今以后，他们就代表着我。谁还敢有意见？我有意见。爸妈，兰姨呀，你为了逃避家族的联姻，你竟然随便找了这么一个废物来当我们孟家的女婿，你这么做，你让我们孟家在中下怎么抬得起头啊？兰姨，我们真是太骄纵你了。开始也就算了，这婚姻大事只能自己做主。爸。妈，我只是想要追求自己的幸福，你们就非要拿我的幸福去交易，去换取更大的富贵吗？孟晚意，你放肆！你不是不知道啊，你和龙都的楚华的大少楚桓是有婚约的，你这么着，自己随意就嫁嫁给这么一个废物，你让我跟楚少怎么交代？你让我跟楚华怎么交代啊？晚意，这是迫不得已，难道？真的让孟家去得罪楚华，你知道，像楚华这种庞然大物，根本不是我们孟家能抵抗的。孟晚意搞季结婚，原来是为了抵挡家族联姻。他待宁宁不错，我是不会让他羊入虎口的。顾薇啊，我女儿任性，跟这个小子假结婚来逃避家族的联姻，对此我宣布。他们的婚姻破费，马上离婚。爸爸，你宁不想让你和妈妈分开？放心，有爸爸在
，谁也不会全靠你妈妈。我是婉一的合法老公，只要婉一不同意离婚，任何人从我身边抢走她。妮妮喜欢妈妈，谁也不能抢走妮妮的妈妈。哎呀，一个废物，还带了个拖油瓶！你是怎么想的？敢说出刚才那一番话的？你信不信？我有一百一种方法弄死你啊！你可以试一试。孟家军这个人啊，就是个臭保安。他今天得罪了您，连家也不。对呀、啊，孟家楚，要是别人知道你的宝贝女儿嫁给了这么一个小保安。被这人耻笑一辈子的吧？啊，小保安，那我就更不能让我女儿嫁给你了。你那蛤蟆想吃天鹅肉，保这样的保安，一个月还不到三千吧？我们孟家这是百亿家产，你怎么有胆量？我女儿都听你。我再说一遍，赶快带着你这个小拖油瓶离开我们家女儿，要不然我把你的双手双腿打断。让你们流落街头，做一对乞丐。爸，爸，你们太过分了。就算宁晨只是一个小保安，我也愿意。我们不仅不分离，更要住在一起。宁晨，带着你，我走。爸爸，孟晚一，给我站住！是吃了狼硬了，我是管不住你了。三年过后，是老太君的寿宴，我都要看一看这个逆女，什么胆量来违抗老太君。宁城这个废物，在我面前也敢这么嚣张，我还给他跪下了。这游戏，实在咽不下去了。没错，宁城居然还让我吃狗粮，以后不把我吃，我消你。哎，老婆，你不是认识那个楚华大少爷楚王吗？一给他打个电话，就说宁城这个废物敢挑衅楚华威严，甚至还敢抢他的未婚妻。我想他呀，一定会弄死这个王八蛋。没错，以表哥的性格，一定会让宁城生不如死的。来。少爷，你。喂。喂，表哥，未婚妻都被人抢了。啊！有人敢抢我的女人，孟家兰是干什么吃的？来吧，先我先去趟孟家。楚少，这边在酒吧给你抢女人的人找到。还要我教你吗？啊！我把他找个地方埋了。没你。是是是。哇，爸爸，这里好大，好漂亮！宁宁喜欢这里，然后这里就是我们的新家吗？宁宁，你说的没错，以后这里啊就是你的新家，以后你和爸爸就住在这儿。太好啦！宁城，我有一件事儿必须要和你讲清楚。我有一件事必须和你说清楚。我想你在宴会上也听到了，我和你结婚完全就是为了抵挡家族的联姻。我知道。既然你知道，你应该清楚，继续和我做夫妻，你会有生命危险。楚欢是家族安排的未婚夫，如果他知道我和你在一起，他一定会放。当然，你可以选择现在马上离开。你现在是我老婆，只要你不主动和我离婚，我是不会离开你的。你难道不怕吗？怕什么？兵来将挡，水来土掩。如果连自己的老婆都保护不了，那我还算什么男人？这是郑洞别墅的房产证，价值三千万，已经写上了你的名字，就当是我的陪嫁。这太贵重了，我不能要。我说过，这是我的陪嫁，你要是不要，我就扔了。<笑>这个角度看，宁城还是挺帅的。不、嗯、了，阿姨，你带宁宁先去睡觉吧。阿姨，那我呢
，别说房间多的是，你随便选一个不就行了？你该不会是想和我睡在一起？当然，现在你可是我老婆。说好让我睡你房间，结果就让我打地铺啊！我是担心我爸妈突然过来拆穿我们是演戏，否则别想跟我同房睡。现在能让你在我房间里打地铺。已经是对你很好了，接下来我还要和你约法三章。约法三章？当然，这第一，咱们只是假结婚，以一年时间为期限，一年后我不会再去限制你的自由，结束后我还会给你三千万。第二，在假结婚期间内，你不许碰我，这点你要牢记。这第三嘛，我还没有想好，随时补充。现在睡觉。宁宁，拜拜。不要听话啊！宁晨，你今天跟我一块去公司。我跟你去公司干嘛？别忘了。我把货不群给开除了，现在市场部总监的位置空缺，当然有你当市场部总监。我当市场部总监，我什么经验都没有，去了不是给你添麻烦吗？我不怕麻烦，做我孟晚意的男人，就不能永远只是一个保安。就算是为了宁宁，你也应该尝试一下。我都安排好了，月薪十万，你干吗？你眼光真好。其实我天生就是当市场部总监的料。走吧。这是宁晨，我的老公。这是徐烈，我的助理。孟总，这是你要的档案。另外，五分钟后有一个重要的会议，需要孟总你亲自主持。宁晨，不好意思，我有一个机会，只能你自己去市场部。这个是我让人整理的市场部档案，你可以看一下。没事。你们先忙，我自己一个人搞得定。上次梦总说要开除我，这都几天了还没动。上次那个女人肯定是宁晨找来的演员，敢戏耍我，我再见到宁晨一定放了他。嗯，宁晨，他怎么在这？宁晨，这里可是风油集团中下第一财团，一个臭保安是怎么混进来的？关你的事！哎，你还想往集团内部走？我看你贼眉鼠眼的，该不会是想偷公司机密吧？韩国，好啊，宁晨，好大的狗胆，竟然敢偷市场部的资料！你好好看清楚，这可是你们孟总给我的，上面还有他亲自盖的公章。哎呀，你个臭保安，骗人还骗上瘾了！孟总可是高高在上的人物，我都没见过他本人。你这个社会底层的垃圾，你说你认识孟总，这可能吗？啊，你该不会说上次想跟你结婚的那个女人就是孟总吧？没错，她就是凤游集团的总裁孟晚意。宁晨，你真的笑死我了！像你这种满口谎言的小偷，就应该牢底坐穿。还敢诋毁我，就不怕到头来你会后悔吗？后悔？你拿什么让我后悔呀、啊？你上次还说要托付我，我这不好好的吗？不要这么说话。刘主管，你来的正好。这个臭保安不光偷咱们公司的机密文档，还偷别人传话，我差点都被他骗。瞎了你的狗眼！还在风油集团偷窃？如果你想死呢，我可以同情。芊芊呀，你放心，只要有我在，就没有打不平的事儿。刘主管，你最好了。哼，宁晨。你本来偷取公司档案，应该把你送去派出所，但是我愿意给你个机会。跪下，把地擦干净，然后再磕三个响头，这样你能做到，我就放过你。擦地好啊，那就让他把整个大厅的地啊都擦擦吧。而且磕三个响头，那怎么够呢？至少应该磕三百个。我们甚至可以录下，以后我们慢慢欣赏这狗东西撩尾乞求、低贱的模样。刘主管，你说的主意真是太好了。啊
还不赶紧跪下磕头！再不下跪，我让你老子坐穿！跪呀、啊！该跪下的是你吗？你敢在风流集团打人？不想活了是吗？来人！要枪，我往死里打！滚开！我劝你好好看一看，省得一会儿我出来。你以为你是谁啊？老娘才不会信你的鬼话！今天就让我好好收拾收拾。住口！哎，宁总监，是小的有眼无珠，刚才冒犯了你，请你一定要原谅我呀。刘主管，他就是一个臭保安，你怎么能叫他宁总监？你自己看，档案最后一页清清楚楚写的，你宁成的这个病，梦里一张，清清楚楚的。刘主管，我根本就不用看，这一定是他伪造的。你想一想。总监的任命是要多程序审批的，上一任总监才刚走，他怎么可能当上总监啊？也对啊。实不相瞒，我跟这个宁晨认识，我还跟他相过亲呢，我还能不了解他吗？我是一名保安，之前也确实跟曹先生相过亲。你看他自己都承认的，我看这档案一定也是他伪造。好你个骗子，连我都骗了，我看你活腻歪，今天。嘴里撕开！我之前确实是一名保安，但我现在就是市场部的总监，而且是你们孟总亲自任命的。还孟总亲自任命，果然是个骗子！站着什么？啊、上！跟我斗，我让你死都不知道怎么死！住手！你们在跟我在吵什么？孟总长脸面都不顾了。这不是孟总的私人助理徐念吗？他怎么来了？哎哎哎，徐助理。是这个垃圾，他想要抢入公司，啊，还说自己是市场部的总监，想要祸乱公司。我现在就让人把赶出去，推大断。徐助理，你自己说说，我是不是新上任的市场部总监？你这个废物还敢命令徐助理，还真把自己当市场部总监了，简直就是找死！你为什么打我？要打也应该打宁晨这个废物啊！你个白痴，是勇敢。知道你口中所说的废物是谁吗？他就是一个小保安，他是凤游集团新上任的市场部总监。快速通道，孟总亲自任命。他真的是市场部总监？这不可能，他就是一个小保安。徐助理，你是不是弄错了？你在质疑我？就在今天，我亲自收到孟总指令，任命宁总为市场部总监。这份档案也是我亲自交到宁总手上，可能有假不成？嘿嘿，徐助理，我不知情啊，都是这个贱人害的，我是无辜的呀。你是无辜的，可以从现在开始，你不用来公司上班了。你的确是。徐助理饶命啊！我好不容易混上主管，我可不能离开风云集团啊。把他给我拖出去。徐助理，哎，徐助理饶命啊！宁晨，哦不不，宁总监，求求你饶了我吧，我保证以后再也不会了。现在知道求我了，是不是有点晚了？你不是跟我相亲相娶亲吗？我答应嫁给你。徐助理，这里好像有个人很丑。来人，把他也给我拖走。宁总监，真是抱歉，怕你被人误会。没事，我没放在心上。宁总监，我带你去市场。好。徐念，你确定这里是市场部，不是盘丝洞？哎，徐姐，你怎么带一个男远房进来？市场部不是不找男职员吗？宁晨他可不是职员，我是总监。啊，新来的总监竟然这么年轻！姐妹们，这下咱们单身的有福了，新来的总监又年轻又帅气。我劝你们不要打宁晨的主意，是因为他还有另外一个身份——孟总的老公。不会以为我靠关系进来，瞧不起我吧？宁总监，您是怎么追到孟总的？大家都知道孟总在集团可是一个高冷女王，谁都别想近视。你可以跟我们交一下呗。其实很简单，我和婉意是相亲认识，然后就结婚领证了。行了，你们快去忙吧。宁总监还有别的工作吗？思思，这是宁晨，以后就是你的上司，你要好好待他。好的。
，我一定会好好照顾新任总监的。一个吃软饭靠关系的小白脸，袭击他就抢了我的位置。你对市场部还不太了解，这些事情你就不用管了，坐在办公室喝喝茶就可以了。何副总监看起来好像对我有什么误会，我看你态度对我好像不是很友好。聂总监，你多想了，你是孟总的老公，我怎么可能对你态度不好？上一任总监贺步群和青茂的杜万林勾结，推迟了公司三千万现款，你现在着急需要账，没时间跟你废话。你知道，在你心里。一定觉得我是一个吃软饭的小白脸，但我会用实际行动证明我有能力胜任总监这个职位。杜万林的欠款，我需要。就你，我不是小瞧你。你知道杜万林是什么身份吗？青帮的副总舵主，而青帮正是中赛第一地下势力。你凭什么去咬我？你可以给我一个机会，让我去试试。万一成功了呢？我为什么要信你？赶紧让开。那不如我们来打一个赌，就赌。我能不能从杜万林手里把欠款要回来？你输了就要改变对我的态度。好，如果你没赢，你就不要再干预市场部任何事情。一言为定。他今天的证长，这三千万还是很难要。这样，你在门口等我，我自己进去。我怎么能让你一个人进去？太危险了。你是总监没错，但是我经验丰富，跟杜万林打过交道。你进去最合适。你在门口等我，有什么事情你还可以联系孟总来救我。好吧。啊！啊！啊！何不学？你自己管了，连畜生都不如。主持人，叶晨，叶晨，别想到在这里能碰见你。这么好，咱们新账就这一起算。好啊，那我们就把以前的账好好算一算。我因为你去北京当了六年的兵，而你呢，我回来以后，仅仅因为我是一个小保安，就对我打压嘲讽，这就是你所谓的兄弟情谊。去你妈的兄弟情谊！叶晨。都是钱，这些钱是你这个臭保安一辈子都挣不出的，而我却能轻易得到，这就是你和我之间的差距。钱是很重要，但这些都是不义之财。<笑>不义之财又怎样？像你这样的社会底层，顿时被被我玩弄，被我永远的踩在脚底下。上次夜晚，你让我一面解释，我发誓一定报告你。男人，好好手脚，让他永远做个废人。不要可救。哼。这个宁晨到底是什么人？好厉害呀、啊！你要干什么？别过来！像你这样的人渣，该打。像你这样的人渣，该打！你敢打我？杜总还在，杜总救我！你我就合作了一次，你的死活干我合适？这位兄弟，你要出手，我绝不拦着。像他这种不讲义气之人，我平生最为痛恨。何不是，你刚才说要断我手脚，我现在断你一只手。不过分吗？豁出去！放开我！放开我！你就叫宁晨对吧？你和贺木群之间的事结束，再谈谈咱们俩的事。正好，我也有件事要告诉杜老。我这人呢，倔强。你今日打伤我这么多兄弟，这笔账该怎么算呢？杜老板，你想怎么算？有意思。你喝完这杯酒，你我之间的恩怨一笔勾销。宁晨，这些都是烈性酒，喝下去会没命的。嗯
当初在北京，酒越烈，我越兴奋。没事，今天这笔欠款，我要定。今天这笔欠款，我要定。宁晨，你没事吧？小事。顾老板，这酒我也喝完了，该谈谈我们之间的事了吧？欠款三千万，利息不算，本金一分都不能少。你很合我胃口。三千万对于我来说只不过是一个数字，我可以给你，不过你得答应我一个要求。你说。就是你我结为异性兄弟，为什么？因为我欣赏你的性格和身手。好金兄弟啊，欠款的三千万我刚分发下去，今日哪能解得了你？不过你放心，明日我一定给你凑齐。陆大哥，没事。对了，我听婉一说，明天是孟家老太公公寿宴，你明天送过来就可以。没问题，明天一定送到。那我们走吧。刘晨，你怎么那么厉害？你太夸张了，我只是以前在北京当过几年兵，所以身手还不错。当过几年兵就这么厉害？我不信，你肯定有事瞒着我。哦对，今天要回欠款的事情，你先别后悔。为什么？我想给他一个惊喜。司机，走吧。嗯、妹妹，今天晚上寂寞吗？陪哥哥出去喝酒呀，宁晨，他就是胡如川，猥琐油腻，但身份不低，是凤乐集团的合作商，我去对付他。侯总，你怎么来了呀？有什么事情我们办公室说。我就是来公司洽谈一下合同，很简单。妹妹可不许走啊！还不赶紧去倒茶？侯总。我们有话好好说，嗯、他们都挺忙的，别影响他们工作。那不如何副总今天晚上陪我喝酒啊？这东西，他妈什么东西？打我！我爸没教过你尊重女性是吧？非得手贱！狗男好死多管闲事是吧？狗男好死多管闲事是吧？妨碍我调戏妹妹。别在我这碍眼啊！赶紧给我滚！这里是我的地盘。哎，你也不看看你穿的是什么破烂玩意儿，也敢在我面前大言不惭？思思，你告诉他，这里谁说了算？侯总，忘了跟你介绍了，这是我们市场部刚来的总监宁晨，宁总。调戏市场部女员工，严重影响工作环境，你可以滚了。你是市场部总监，又能怎么样？我可是凤流集团的合作商，而且还是金鼎集团的老总。你一个小小的市场部总监，有什么资格在我面前放肆？我不管你是谁，在我的地方就得按我的规矩来。<笑>可笑，我可是甲方大老板，你信不信我一句话就让你卷铺盖滚蛋？尽管试一试。这下不好了，您和侯川这个狗皮膏药就是麻烦。我劝你现在立马给我跪下磕头道歉，哎，顺便把我的皮鞋给我舔干净，要不然我就告诉你的孟总，把你开除了，而且全市封查，我看你到时候可是怎么退。想让我道歉，你还没有这个资格，你还没有这个资格。万英不吃是吧？行，那我就给你来硬的，我。你敢打我？今天这事没完，必须得废你一只手
，这里发生了什么事儿？敢在凤游集团闹事儿，你们好大的胆子！啊！周队长，你来的正好，这个小子敢在你们凤游集团打我，我要你废了他。好处，少不了你。哎，哪里的话，能为侯总府，这是我的荣幸。你好大的胆子，竟敢对侯总动手，你怕是不想活了？我要你给我谢谢他们支持。还没听见侯总的话吗？上！啊！你都不问我为什么动手打吗？老子管你什么原因呢？敢对侯总动手，今天必须废了你！就因为他要给你的那么一点好处。你就不分是非对错了？我管你什么是非对错呢？侯总的话永远都是对的。什么时候我凤游集团的保安为了个外人敢对总监动手、嗯？什么时候我凤游集团的保安为了个外人敢对总监动手？王总，您误会了，是这小子先对咱们最大的合作社侯总动手了，这我才动了他。你意思是？我不明事理，不不不，不是这个意思，孟总。周队长是为我办事儿，您不妨看在我的面子上放他一马。你算个什么东西？你的面子在我面前一文不值、嗯。还有，我凤游集团的事情还轮不到你来插手。还有你，狗仗人势、随意欺压本公司的人，不配再做凤游集团保安队长。给我滚出去！我完蛋了。王毅，保安队长说了，但是这个侯川随意调戏本公司女员工这件事，不能就这么算了。凌晨，我他妈跟你脸了是吧？王毅，这个凌晨在你们凤游集团打了我，我要你们把他抓进监狱里去，一辈子他不能出来。你凭什么敢命令我？你疯了吧？被这么一个臭小子打我，我可是你们风流集团最大的合作商。你既然敢大言不惭说宁晨是一个臭小子，他可是我孟晚意的。真是郎才女貌的一对。孟总，您这玩笑开的有点，有点太大了吧？谁跟你开玩笑了？徐念。从今天开始，断绝和君鼎集团的一切合作。谁敢欺负我孟晚意的男人，我就让谁吃回来，都着走。孟总，刚才那都是误会。你说您刚才为什么动了一把？晚了。哎，所有合作商都取消了和金鼎的合作，金鼎马上就破产了。孟晚意，你是要逼死我是吧？啊？哈，他是你的男人？我听说你的未婚夫是楚伐大少楚华呀。小子，敢和楚少强女人，你一定会死得很惨。晚意，你怎么来了？我当然是来接你回家的，顺便看看你的魂儿。有没有被勾走？孟总，我们都知道你跟宁总监是天造地设的一对，谁也拆散不了。你们说是不是？是是是是是,是,是。行，我马上过来。宁宁出事了。走。你敢跟我大声说话，我就揍你！你敢揍我，我就告诉我爸爸，让我爸爸揍你！你爸爸就是臭保安，而你天生就是个小保安，就得听我的。现在把兔给我捡起来！我不！你还敢跟我说，我揍你！爸妈妈，你们来了。宁宁，你没事吧？你女儿肯定没事了。要说的是女朋友，都是一群假，想动手打的人，害得李鹏鹏受伤。李鹏鹏的爸爸可是大老板，我们幼儿园可得罪不起。你们说怎么办吧？宁宁，告诉爸爸怎么回事
，顺利跑跑开了我一把，他自己也不小心摔了。你头上的伤也是他弄的吗？胡说！骗子啊！年纪轻轻就满口谎言，我没有说谎，咋没说谎呢？啊，那为什么跟女朋友说的不一样？婆婆在说谎，女婆婆踩坏了我的玩具小兔子，还欺负我。娘娘，你就是一个臭保安的孩子，而我的老爸可是大老板，就算我欺负你，你又能把我咋样？等会儿我爸来，没有你们好看。你这小孩怎么这么不懂礼貌？欺负人还不过来道歉？我才不道歉呢！我爸说了，在学校里头，那些叫瓜子，只要被我欺负一次，上我才不道歉呢。你们家这个，要不这事就这么算了吧？那反正你家孩子也没受伤呀。这李鹏鹏可是李总的儿子，李总可是大老板。啊，这事儿就要闹大的话，那也少不了麻烦呀。我们不怕麻烦。他欺负了我女儿，就必须道歉。而且为什么他欺负我女儿可以在这坐着喝饮料，我女儿却要被罚站？请给我们个合理解释。好，我给你个解释。李鹏鹏的爸爸是大老板，据说和凤游集团还有关系。而你呢，臭保安一个，我教你们俩，多事能少事。教小孩子还要看家长身份，行，我倒要看看对方是什么身份。谁敢欺负我儿子？我都不耐烦了。哎呀，李总，您来了。爸，这个臭保安的女儿欺负我，害我摔倒，还让我给她道歉，你要帮我报仇。就你也配让我儿子给你道歉？他欺负我的女儿，我不道歉，天经地义。放屁！我李超的儿子从小就没势力，怎么会欺负同学？一定是你女儿的问题。你说是谁的问题？你有没有对？是聂宁的问题。少爷，一点错都没有。你听到了没？赶紧带你女儿，我道歉。我女儿没错，更不可能道歉。老子可是凤游集团的供应商，手也不。我不许你让你们臭保安滚蛋，别让你女儿在幼儿园待不下去。真是好大的无赖！我等着。哟，你小子还挺嚣张。好啊，你看你见识下我的厉害。儿子，我打这个小孩，狠狠的打，我看谁敢打我。真以为我不敢打你？你个臭保安敢打我？我在你们幼儿园挨了打，我儿子在你们幼儿园受了欺负，你说吧，怎么办？哎，李总，你放心。我就给你一个马上。还真是什么样的家庭教出来什么样的孩子呢？现在立刻马上给你道歉，获得他的原谅，否则的话，我就开除你，让他没有幼儿园上。他是道歉可不够，你现在立马跪下，自扇巴掌，念三种为止。我打你，是因为你不懂怎么教育孩子，还仗势欺人，该打。妈的，你挺嚣张，早打。我老公说的对，你就是欠的。你他妈又是谁？给我听好，打你是风云集团总裁孟晚玉。你搞笑吧？富荣集团可是中下第一财团，没有总裁，就连总裁助理徐念都是你帮不起的。我有的是办法让你相信。来的时候我已经给徐念打过电话，他马上就会联系。助理日理万机。我都约不出来，怎么会有空来接你？如果徐助理真的没，我跪下，扇巴掌，道歉。孟总，我来接你了。孟总，我来接你了。难道他真的是富荣集团的总裁孟晚玉？大胆！孟总不假，我都来了，还能有假？你还记得你刚才说的话吗？孟、嗯、总，是我永远不拆穿，是我永远不拆穿。老干死，原谅我们。爸，你这是干什么？你为什么要给这个臭臭保安下跪？得罪了，你可别说了，得罪了眼前这位大人物，你的玩具可就没了。
没有对不起，我不应该欺负你。我爸爸妈妈可厉害了。对，小红，你说的对，那你赶紧给爸妈说一下，放过我俩吧。嗯，我听爸爸的。像你这种人，真的值得被原谅。我有你，是非不分，助纣为虐，你根本不配教书育人。我代表风流集团将发布公告，在教育界彻底封杀你。我们走。宁晨，明明我都安排妥当了，会被送去贵族幼儿园，那里环境更好。给你添麻烦了。我是你老婆，你跟我客气什么呀？只是我的联姻是老太君亲自定下的，此次带你前去参加寿宴，她怕是会故意刁难你，甚至是打压你。没事，你不是说了吗？你是我老婆，这点委屈我还是受得了，而且我还给老太君准备了一份大礼，相信她一定会喜欢。兄弟，三千万我已经准备好了，老太君寿宴我会准时送达。感谢诸位捧场，今天有两件大事，一是诸位来给我贺寿，二是我已经答应处罚，将把你嫁给楚公子楚桓。恭喜老太君，喜上加喜！现在孟老太君正式将孟婉意嫁给楚少，你说念成这个废物该怎么办？还能怎么办？只能等死了呗。奶奶，孙女带着孙女婿来给你祝寿了。奶奶您好，初次见面，我是您的孙女，特地前来给您贺寿。聂成，你看，你敢得罪我，我看你今天怎么死！孟老爷，你胆子也太大了，你竟然敢把这个臭保安带到我寿宴，你是把我的话不放在心上，还是把奶奶不放在眼里啊？哎，万一你这死，砸我的脸吗？打我的脸吗？一大事，取人儿戏。凌晨，你这个杂技身份，怎么配得上晚宴？你赶紧跟他离婚，别让老太太生气。宁晨是我选的男人，我和宁晨已经结婚领证，我是不会离婚的。家门不幸啊！就算你们已经结婚了，但是马上去给我把这婚离了。奶奶，你未免也太霸道了。宁晨对我很好的。我们是不会离婚。放肆！你敢不听我的话？孟晚意啊，你是想让我们孟家风风离弃吗？啊，他他就是个臭保安呐、啊，他配不上你。你要嫁给楚王大少楚桓，而他，你这个狗东西，你还给我滚出去！这就是孟家的待客之道。叶晨。别以为大家不知道你的身份，你身份低微，注定是垃圾。别落得造成梦。宁晨，你就死了这条心吧。孟家是绝对不会把女儿嫁给你这个臭保安。我说这一身的地摊货，怎么入得了孟家的法眼？原来是一厢情愿啊！哎，别说处罚楚少，就是孟家这关，你都过不了。上次在凤游集团是找不让你装逼，等你失去了孟家的庇护，上次你哪只手打得我，我就让你哪只手残疾。老公，啊、嗯，你跟这垃圾废什么话呀？跟这垃圾在一起呼吸，我都觉得恶心。嗯、你太过分了！谁说宁晨只是一个保安？他现在是凤游集团的市场部总监。你也只是狗仗人势吧？利用关系抢了我的位置。你如果真的有本事，就不要装逼躲罪。背，我气。我不需要你看得低，我跟你的情谊早就断了。宁晨，今天是孟老太君的寿宴
。我看你两手空空，也太不尊重孟老太君了吧？没错，我们在场的每一个人都给孟老太君准备了贺礼。哎，看到那堆礼品了吗？每一件都价值百万。你如果拿不出贺礼，就赶紧滚出寿宴，别在这儿丢人现眼。哎呦，老公。你太看得起他了吧？他一个臭保安，月薪不过三千，让他拿出百万寿礼，我看连十万都拿不出来，真是可笑。我和宁晨是夫妻，我的礼物就是他的礼物，宁晨的贺礼，自然会亲自呈给奶奶。我还没有认这个新娘呢，他如果真的是来贺寿，他就要自己背着寿礼，要不然给我滚出我们家寿宴。应酬，我们走。是，我还不想来。哎，樊毅，你是我老婆，我不会让你受气离开。你相信我，我会帮你都讨回来。朱大哥，你现在可以进来。区区百万寿礼，我出三千万寿礼，够吗？哈哈哈哈哎呦，哎呦，宁晨，你真是笑死我了！还三千万的寿礼，你不吹牛能死啊？就是，吹牛也不打草稿，要拿出三千万，是靠你一个月三千块钱的工资吗？宁晨，我都拿不出三千万作为寿礼，你一个废物也敢说出这种话？哼！你要是能拿出三千万寿礼，我就把桌上的盘子。全都吃了，我也一样，我俩也一样。<笑>这可是你说的，我很期待看见你们吃盘子的样子。玉成，你他妈还死样子嘴硬啊！你今天把孟家都给喝醉了。等寿宴结束，我看你怎么死。你别跟这个废物在一起啊，会被别人耻笑的。我孟家也丢不起这个人了。爸，我相信玉成，他不是一个轻易说大话的人。可笑至极。宁晨，你满嘴胡言，孟家的人都被你们丢尽了。你要任性到什么时候？你是要气死我呀！时间差不多了。恭祝孟老太君大寿！这是我兄弟宁晨为老太君准备的寿礼，三千万，请您一定要收下。<笑>杜老板，你刚才说这三千万是宁晨给的？没错，我这位宁兄弟为了老太君的寿宴，可是费尽了心思。宁晨，你什么时候和杜万宁成兄弟了？他可是地下第一势力清风的副舵主，我都不敢轻易。这三千万到底……杜大哥，是我上次去要欠款结识，我和杜大哥一见如故。这三千万是我要回来的欠款，这不可能啊！宁晨，你这个废物傻子打了杜万林这么多兄弟，他怎么可能和你成为兄弟？啊？事实就是这样。又是你这个人渣，上次还嫌教训的不够吗？居然敢对我兄弟指手画脚！杜老板，我错了，我再也不敢了，饶了我吧！宁兄弟，这个人渣就交给你处理了。贺不群，你刚才不是说？如果我拿出三千万寿礼，你就把桌上的盘子吃掉吗？现在到你履行承诺的时候了。桌上盘子这么多，你挑一个吧。还有你们。哼，看来你们这些人都看不起我宁兄弟。但今天我就告诉你，宁晨是我杜万林的兄弟，以后要是敢对宁晨不敬。是打我杜万林的脸！宁晨，你教狗死运，结识了杜万林，身份的确水涨船高，能和我孟家齐名了。但是，就算是杜万林在神都门阀面前，也不敢放肆。万一联姻的可是处罚还，你确定你要跟神都门阀抗衡吗？神都门阀，我还没放在眼里。是谁这么嚣张？没把我神都处罚，放在眼里。处罚
罚楚桓怎么来了？这下麻烦了，必须护逆兄弟周全。楚少，在下青帮副总舵主杜万林，宁臣是我刚认的兄弟，他还不知道财团和门阀之间的关系，我有得罪。您看能不能看在我几分薄面上，饶你兄弟几次？都怪您是吧？面子值钱钱，就算是你们青帮总舵主在我面前，也得卑躬屈膝。一个副总舵主也敢在我面前？我滚！杜大哥，后面的事情我自己处理。你兄弟。是杜大哥对不住你，晚意啊！你是我楚桓的女人，却和这个姓宁的不清不楚。告诉我，楚桓，请你注意分寸。我和宁晨仅仅结婚，晚意，别再自欺欺人。和你有婚约的人，可是我，给你十万。想让我离开晚意，你还没有资格。今日是老太君的寿宴，我不想进去。这样，只要你和晚意离婚，我保证不追究你的责任，而且我可以把价钱增加到一百万。但你得现在跪下，磕头道歉。你老进水了吗？宁臣，你找死！你面对的可是处罚的楚少，楚少大发慈悲，饶你一命，你应该跪地求饶，拿着钱赶紧的滚蛋！我女儿根本不爱你，她只是为了抵挡家族联姻，所以才让你当挡箭牌。你不要当真，惹得众人耻笑。宁臣，我一根手指头都能捏死你，但是。太垃圾，根本不配我出手。今天我就让你看看，我不动手是怎么照样搞死。有人知道这是什么吗？啊，这莫非是北斗圣念邀请函？传说北斗圣念是北府苍龙殿每十年举行一次的盛宴，凡是能参加的顶尖的门阀。北府苍龙殿。但我听说，他们是一股神秘的势力。老太君还是见多识广，但有一点你们可能还不太清楚：商人如果能参加上这北斗盛宴，那便有了台阶的资格，可以直接从商贾身份转变为世家。楚少，这北斗盛宴邀请函还有这么大的作用啊？你不会是骗了谁吧？我闲的没事干，骗你干什么？我们楚家就是十年前参加了北斗盛宴，才有如今的威势。楚桓，你拿出北斗盛宴的邀请函，不光是为了炫耀吧？你到底想做什么？婉<笑>意，我这可都是为了你的。为了你，我宁愿把这份邀请函给你们孟家。楚少。你说的这可都是真的，楚少，叔叔果然不同凡响。不过我现在感觉不易了。楚少，你让我们怎么做才肯把这个北斗神宴的邀请函给我们呀？很简单嘛，只要婉意嫁给我，这北斗神宴的邀请函我立马可以给你们孟家。一张破邀请函而已，别想抢走我老婆。破邀请函？哎呀，你这大风也不害怕闪了舌头。你这可是参加北斗盛宴的邀请函呐、啊！这不是说你有钱就能得到，那必须是要有一定的地位和权力的人才能得到的。你跟我们就不是一个阶级，难怪你得北斗盛宴邀请函的强大之子。万一啊，这北斗盛宴邀请函，咱们孟家可是势在必得呀！你马上和宁晨离婚，答应楚少的一切要求。不然，从此以后你就不是孟家的人了，我也不认你这个孙女儿。万一，机会难得呀！你看看，你是选择成就你们孟家，还是……奶奶一辈子没求过人
，这个北斗神拳要求还意义重大，奶奶跪下求你了。我一张破邀请函而已，你们想要，我也可以拿过来。一个废物，别跟口出狂言。北斗盛宴的邀请函可是出自北府苍龙殿。那可、个、是连各个门阀世家都得卑躬屈膝的存在。你要是能拿到邀请函，他们母猪都能上树，我是天高地厚。宁晨啊，我们孟家对你也算是仁至义尽了。这么长时间，你刚跟我们晚一在一块儿过了财团日子，也过了好久了，是不是？<笑>不要再迷失了自己，身陷泥团无法自拔就不好。北斗盛宴邀请函，就是门阀也是打得头破血流，也抢不过来的。现在这种机会就摆在我们孟家面前，你要是真的爱婉仪的话，就放手成全我们孟家。我说了，北斗盛宴邀请函我可以拿过来，而且拿来更高级的。宁晨，事关北府苍龙殿，我的力量也归你的，你可千万不能开玩笑。婉仪，你要相信我。既然你们都不相信我能拿过来邀请函，那不如我们来赌一下。好，有趣，我跟你。你要是拿不出来邀请函，谁就离开晚宴，并且在北斗盛宴上自裁以谢罪。不，不可。哈哈哈！好，我很欣赏你的勇气，那我就大发慈悲的，再让你多活一天。如果在北斗盛宴上，我没有看到你的人，那我也会派人追杀你，天涯海角，让你死无全尸。到时候，晚意依旧会守在这。我们走，楚少别走。宁晨，坏我孟家好事，你早应该万死。明明晋升门阀的机会几乎在眼前，全完了。万一呀、啊，你这一下满意了吧？就等着吧，等楚少解决了他，你照样会宰他。你们放心，区区一个处罚，我还没放在眼里。到时候我会让你们求着把万一嫁给我。求你，你垃圾，凭什么口出狂言？狂妄，狂妄之极。我就看看，等到明天的时候，你在这个宴会上你是怎么样的自寻死路？哼，走吧。宁晨，我不想你以身犯险，你就不应该去答应楚寒的赌约，这可是赌命。我没事，倒是这个处罚也该灭亡了。关毅，你先回家，我还有点事要办。赤令，我回来了。属下一直等着真君回归，今日终于得偿所愿。当年我去北境服仆役，九死一生，成为北境真君，统领北府苍龙殿。可惜万人之上，也依然无法保护我的妻子，最终心灰意冷之下离开。如今我已战胜心魔，决定重新回归北府苍龙殿。恭喜真君战胜心魔，恭迎真君回归。真君，你不在北府苍龙殿这些日子，我暗地调查了真君夫人死因，发现夫人并非死于意外，而是北府苍龙殿某一个高层设计害死的夫人。什么？到底是谁害死了我的妻子？这个属下还在调查。真君放心，属下很快就能查出结果。尽快查明杀害我妻子的真凶。敢害我妻子，我一定让他血债血偿。对了，真君，我调查到了关于夫人另一件事。夫人和你结识用的秦楚梦是假名
，夫人真名叫做孟初晴，是中夏第一财团孟家大小姐，这是她和亲妹妹孟婉意的合照。原来婉意竟是初晴的亲妹妹。既然如此，我就更不能让处罚仗势欺人为所欲为。处罚该灭亡。赤令，你继续暗中调查。如今我回归，长官北府曾通电，当年谋害出行的那个人一定做不。你帮我好好盯着，看看谁的行为对你反应。是，这局。还有，帮我准备一张北斗盛宴的邀请函，还有接送用的专车。我决定在北斗盛宴上正式宣布我的身份。这局，家主刘备。这是北斗盛宴至尊邀请函，是专属于镇君的邀请，请您收下。做的不错。嗯凌晨，今天就是北斗盛宴开始的日子，你拿到邀请函了吗？当然拿到了。真的做到了，太好了！这一下我看楚狂还有什么话要说。不过这邀请函看着怎么跟楚狂拿来的不一样啊？楚桓拿的是普通的邀请函，而我这个是至尊邀请函，档次比他高很多，当然不一样。原来是这样，不过连孟家都弄不来的邀请函，你是怎么拿到的？赶快坦白，你到底是谁？现在背后的敌人还不知道是谁，为了避免悲剧再次发生，还是先不要告诉婉意了。我就是一个保安。你也知道我在北京当过兵，而且医术高超。我以前救过一位北府藏龙殿的大人物，这个是他还我的人情。原来如此，难怪你昨天晚上如此自信。走，我开车带你，叫上奶奶和爸妈，咱们一起去参加北斗盛宴。孟家人自己去就可以了，我们有北府藏龙殿的专车接送。北府藏龙殿的专车。我还没有听过谁有此待遇，你救的人到底是谁啊？这个我不太方便透露姓名。人还挺多、哎，这不是神都第一财团皇家家族吗？连他来北斗盛宴都要排队等待呀、啊！你们看，最前面的是不是处罚的大少楚桓的？真的。就是处罚呀！<笑>是啊，是投票啊！楚<笑>少，楚<笑>少真是人中龙凤啊！连排队都被安排在最前面。<笑>那是当然，这说明我处罚在北府苍龙殿的眼中十分重要。<笑>你们怎么看？是晚意让我们来。说是应晨已经拿到了邀请函了，这不可能。楚少说的对，我们也觉得应晨在撒谎。我们来呢，就是想戳穿他的谎言，看看笑话而已。呃，顺便呢，也长长见识。<笑>对对对对对，其实我们呀都不相信应晨。你想，他一个小保安，怎么可能拿到我们孟家都没有办法拿到的北斗盛宴的邀请函呢？是不是？就是，至少给你钱，给你饕餮，你是我们心中最好的女婿。这牛禅，那个白，我替他一。好，算你的事情。反正我楚家还有多余的邀请，等会儿带你们一块进去。要是应承来了。让他出尽愁。楚桓，今日北斗盛宴将会来一位大人，有最后一回过去，你给我老实一些，千万别惹出什么麻烦。不该瞎打听的事儿，别打听。
，听明白了？明白。我已经安排好一切了，先进去挑选座位，我随后就到。<笑>我有要紧的事情要处理，你们在这等一下，等会儿我会把邀请函派人给你们送过来。<笑>谢谢组长。<笑>哎呀！哎呀！这人比人气死人呐！我刚开车都不让进，我以为是大家的规矩，没想到这车是可以进来的。哎，别乱说话！这可是北斗盛宴的专车，能坐专车进来的，那都是咱们得罪不起的大人物。谨言慎行。应晨，婉意，这可是北斗盛宴的专车，连楚家都没有权利坐专车前来，这到底是怎么回事啊？当然是因为宁晨，北斗盛宴的专车是宁晨叫来的。什么？宁晨？宁晨能叫来北斗盛宴的专车？他不过是个小保安而已，我怎么可能有这么大的能量？宁晨没有这样大的能耐，可是他在北京当兵，救过一个北府仓库店的大人物，那个大人物还有这样的。没想到宁晨还有这样的气。他真应是北府苍龙殿的大人，岂不是可以内定孟家为门阀？啊、哎呀，宁晨呐、啊，没想到你还有这样的奇遇呀、啊！你怎么不早说呢？早说的话，我们孟家会奉为座上宾的。哎呦，是是是，哎呀，宁晨呀、啊，其实我早都看出来了，你不是一个平凡的人呐、啊。<笑>之前。我们大家对你的态度好，你可千万不要放到心里去啊！我不会放在心上的。不管怎么说，你们也是婉意的家人，<笑>对吧？凌晨呀，就是我看上的最好的女婿。楚怀呀，在你面前根本不值得一提。我都说了，凌晨绝对不差的。哎，对对对，凌晨呀。你既然认识那个北府苍龙殿的神秘人物，那你能不能跟个大人物说一说，把我们孟家直接晋升为门阀呀？这个好像不行。什么？宁晨，你现在都是婉意的老公了，怎么也说是我们孟家的人吧？给我们孟家办这么点事儿，怎么就不行呢？就是。真以为我看不出你们的心思，果然一时就露出头脑。不是我不愿意帮，而是北府苍龙殿大人物的人情，我已经用完了，实在帮不了。人情用完了？我以前救过这个大人物一命，他许我一个愿望，我和他说要来北府盛宴，所以现在人情已经用完了。哎呦，原来这样，废物就是废物，太让我失望了。哼、嗯，狗屎就是一坨狗屎。离我们家婉意远一点。我们家婉意是要嫁给楚伐的公子楚桓的。你们也太势利了！宁晨到底做错了什么？做错了什么？错就错在他身份低贱，不配入我们孟家。嗯。北斗盛宴的入口即将关闭，你们到底进不进？哎，进进进进。这邀请函是假的，你看清楚了吗？这邀请函怎么可能是假的？废什么话！我是北府苍龙殿护卫，怎么可能寄错邀请函？邀请函是青色的，我还从来没有见过金色的邀请函。护卫大哥，这个可是至尊邀请函，你看是不是搞错了？我从来没有听过什么至尊邀请函，赶紧离开，否则别怪我下手不留情。你什么至尊邀请函，全都是假的！宁晨呀，宁晨，你真会胡说八道！哎，说不定他是救了那个北府苍龙殿的大人物，也是骗人的！你这个胡言的骗子！婉一，赶紧让他走！我觉得一定有误会。婉一啊，到什么时候了？
你还向着他说话呀？你说话我气死才甘心呀！啊！妈，你别生气，刚才不是楚少说，等会儿就派人给咱送来邀请函了吗？是。啊、是啊。你是孟老太君吧？这是楚少让我给您的邀请函。哎呦，谢谢楚少。你看到了吗？啊，这就是实力的差距呀、啊！啊，你跟楚少作对，你就找死。<笑>应城，这下进不去北斗深渊，可怎么办呀、啊？王爷，你等我一下。嗯、北斗深渊的看门护卫是新来的吧？我拿着至尊邀请函，似乎不让我进了。真君，这属下的疏忽，请您责罚。我现在就吩咐下去。但是先不要透露我的身份。现在还没到时候，属下明白。这位先生，不好意思，刚才是我搞错了，您请进。应晨，你是怎么做到的？这至尊邀请函既然是真的。王爷，我什么时候骗过你？走吧，我们进去。<笑>这北斗圣殿是十五门法彼岸的大船，现在我孟家上这个船了。此刻开始，记住，半点差错都不能有。是。陈，陆神，我怎么混进来了？混进来，我是被护卫光明正大请进来的。谁不会吹牛呀？你们真的是光明正大进来的？那刚才怎么会荡在外面？我知道了，一定是趁护卫换班的时候偷偷溜进来的吧？妈，你这样说也太过分了。过分？今日之夜是北府苍龙殿举办的北斗盛宴，来的人哪个不是威名赫赫的人物？宁晨这小巧保安混进来。一旦被发现，似乎葬身之地。不过到时候可别连累了我们孟家。这个你们放心，放眼整个北斗盛宴，还没有人能对我造成威胁。狂妄之极！你以为这是你的小小保安亭吗？北斗盛宴的，随便一个人，想要弄死你，就像捏死蚂蚁一样容易。北斗盛宴，不容得你放肆！你要因此而连累了我们孟家。让你不得好死！你们对宁城为什么总是有这么大的意见？我踩死一只蚂蚁还需要理由吗？我想踩就踩。至于宁城，他就是我眼中的一只蚂蚁。没错，他就是体力的一个才子，卑贱蚂蚁。宁城，没想到你还真能混入北斗圣殿，但敢得罪我楚家，你死定！等北斗盛宴一过，定折磨之死。五法很厉害吗？我还没有放在眼。狂妄之徒，口不择言。你以为你是谁呀、啊？敢把处罚不放在眼里？道歉，马上跪下来给楚少道歉。让我给他道歉，他还不配。宁晨，你找死，你也不要连累孟家呀。今日在北斗盛宴上。我本无所事，但太阳要读我处罚的，立刻给我跪下道歉，否则你连同你身边的人，我也一并。明天，我才说过不把你当死，你偏偏惹上处罚，你连累我孟家，到底对你有什么好处？是楚环欺人太甚，你们不怪施暴者，是来责怪宁城。你给我住口！北斗盛宴。容不得你放肆，妈。宁晨，我的耐心可是有限的。处罚在我眼里就是垃圾。哈哈哈哈哈
，敢说处罚是垃圾。就算是在神都，不处罚那也是顶级门法，更别说在今日的北斗盛宴上，还要从北府苍龙殿来一位外人之上的大，而只有我楚家。还有跟那位大长子接触的资格，没个蝼蚁斗得过我楚家吗？北府苍龙殿神秘大人物，没想到吧？你们能接触到这样的通天人物。要真是这样的话，以北府苍龙殿做靠山，那处罚的崛起就要势不可挡了。没错，我楚家的崛起。必将势不可挡，处罚崛起不了。我说的。哎呀，玉臣，这说起大话来，也是脸不红心不跳。难不成是北府苍龙殿那位万人之上的大人物？你猜的没错，我就是你口中说的那位万人之上的人物。大胆！竟然敢对万人之上不敬！来人，把他的双手给我废！金笑幽，宁晨是我老公，你们要抓他就先抓我，有我死，我不允许任何人伤害他。婉仪竟然为了我能做到这种地步，我此生绝不会公子。婉仪呀，你这是要把孟家又推到悬崖上吗？你要和他去找死，你就不要连累孟家。从今天起，我就没这个女儿了，你被逐出孟家了。反正你没有把我当做梦人，对于你们来说，我只不过是一个联姻的工具吧。够了，还不动手！住手！出言不逊！你们可知他是谁？你们还不赶紧滚开！小姐，难不成你是要庇护这个孽子？这不是你该操心的问题，你现在应该操心的是。怎么和宁先生道歉，好好原谅，这样才能让你们处罚获得一线生机。要是我没理解错的话，你的意思是我这么一个小早安，能灭了我处罚？你倒是不傻。那我今天倒是想看看，背靠北府苍龙殿的处罚是怎么被一个臭早安毁灭。灭掉处罚根本不需要我动手，试炼就足以做到。宁晨，这位就是你救的。既然是宁先生的意思，那我就要处罚烈王。那我今天倒是要见识见识，到底怎么样？那咱们就拭目以待。宁晨，你为什么一定要招人处罚？处罚马上就是北府苍龙殿，我靠他了。你这个时候得罪他的，不是找死吗你？今日的北斗盛宴，所有的人也都不会忘记你这不知死活的废物。你一个臭保安，能够让这么多的大人物沦为笑柄，也算是你不虚此行。不是说要灭了我，怎么到现在还没有放下？告诉你，今日过后，五，你就这么着急让楚发灭亡吗？喂，大少爷，我好了。保安名下的楚氏集团突然被昆明势力围堵，楚氏集团支撑不住，已经破产了。什么？他们到底干了什么？楚氏集团怎么会破产呢？你不是已经看到了吗？我不过就是让赤炼帮个小忙而已。你到底是谁？给我听好，我就是北府苍龙殿护法赤炼。我不可能！要真是北府苍龙殿的护法，他就一个臭保安，你怎么可能对他如此恭敬？怎么，你还不信？难道你就是宁晨口中所说救了一命的北府苍龙殿的神秘大人物不成？没错，我的命就是宁晨救的。哎，怎么会这样？宁晨，你不是说你的人情只能用一次的吗？你之后就用不了了吗？没错，不过我只是随便说说而已。本来想测试你们一下，没想到你们立马就原形毕露。你岳林这富贵就在眼前，我们却没把握住。苍天呀，你对我们不公啊！觉得苍天对你们不公，那是因为你们的所作所为根本不配。
。老易啊，我们都是一家人，是吧？你是这，你求求应晨，再给来一次机会啊！对你就是一句话的事儿吧？哥，对呀，你对宁城这么好，他一定会听你的话啊！我拒绝，是你们不愿意认我这个女儿。大家都是成年人，就应该为自己的行为付出代价。够了！你们以为？猎了楚华就能为所欲为了吗？我告诉你，我楚华的女儿远超你们的想象。等我姐楚父哥了，就算是北斗苍龙变的护法，无手叩头。哦，你姐是楚凤哥？没错，我姐当年离开楚华，只身前往北境，现在谁是北斗？长龙殿的副殿主，封号金子为侯。北府苍龙殿的副殿主，楚少，你说的可是真的？事关北府苍龙殿，我怎么可不敢？天不亡我孟家呀！宁琛，垃圾终归是垃圾。就算你有北府苍龙殿的护法撑腰，又怎么样呢？难道能压得过北府苍龙殿的副殿主吗？果然跟着楚少干没错呀！这一下我们孟家要崛起了。宁晨，你不是嚣张吗？等我姐来了，看你今天怎么死。副殿主，普通人听起来是很厉害，但想要我的命，还没有资格。宁晨，那个是北府苍龙殿的副殿主，远不是我们能想象接触到的人物。没事。区区一个副店主而已，副店主而已。你以为你是谁啊？为我苍龙殿的店主吗？只有他能压我姐一跑，但他已经失踪多年了。毫不夸张的说，现在整个北府苍龙殿就是我姐的。你怎么就确定？我不是北府苍龙殿的店主，我之前就说过，这次北斗盛宴迎接的万人之上的大人物，就是我。恭迎北秀真君回归。赤烈，你们起来吧。谢真君。内臣，看你是疯了，谁敢坐这个正位？你当真是不要命了是不是？内臣，你还是赶紧下来吧，别让我受伤。没事，这个位置本来就是为我准备的。我的东西，这个位置可是连我姐都要抵上三分的存在，为大奴才能坐的位置。现在已经得罪了我主子，又即将得罪一位大奴，今天是怎么死的？今天我就坐在这里，我倒想看看谁能让我起来。苍龙殿副殿主，北境紫薇侯到。真是啊，宁晨，你这样，宁晨，让北府苍龙殿的护法灭了我们楚王，而且他坐了大奴专门准备的位置，要杀了。竟然有人敢灭了楚房，还抢了正位，我倒要看看是谁如此大胆。就是他，楚风哥，没想到你居然是楚伐的人，还是楚环的姐姐。好啊，我个废物，你敢直呼我姐的名字啊？知不知道我姐动不动手指就能灭杀了你？这瞎了你的狗眼，竟然敢对北府苍龙殿店主不敬！他可是整个北境的信仰，北境真君宁晨。真君，我虽然是楚家人，但自小离家，和楚华没有多大的感情，更不会做仗势欺人的事。弟弟楚华投案无知，对真君死有余辜。怎么可能？姐，他怎么可能是北境真君？他就是个臭保安呀！你是在骗我的吗？这一切是在做梦吗？对呀，到现在还不知悔改，冲撞真君，罪加一等。这不可能！楚凡的绝世之日，我姐，我姐是北境总卫侯啊！我要杀了他！你家虽无直接责任，但楚凡毕竟是我弟弟。我也甘愿受罚。不知者无罪，我不会处罚你。但是楚桓仗势欺人，败坏我北府苍龙殿名声，就按北府苍龙殿的规矩受罚。这件事就交给你了。是
，压下去，送往北府后殿行刑。我没有去石头，请你饶我吧。啊，姐，你救救我呀、啊，姐！我一直想背靠北府苍龙殿，没想到这殿主就是我的孙女婿。我都做了什么？把泼天的富贵往外推呀、啊！宁晨，我们错了，你就饶我们一回吧，求求你了。你们就是墙头草，死罪可免，活罪难逃。既然你们看不起穷人，那我就让孟家破产，你们就做一辈子穷人吧。来人，请拿。我在这里宣布一件事情，明天我将举办北境真君复出大典，我将重新回归，掌管北府苍龙殿。恭迎真君回归！恭迎真君回归！恭迎真君回归！你待会找我前来是有什么事情？我是为了告诉你一个真相，一个残酷的真相。难道你好奇玲玲的妈妈是谁？玲玲的妈妈正是你的亲姐姐穆初晴。什么？玲玲竟然是姐姐的孩子？没错，你正是玲晨的儿媳。难怪第一次见玲玲的时候就觉得特别的亲切，竟然是姐姐的孩子，这不挺好的？姐姐有孩子，为什么说是残酷的真相呢？因为你的亲姐姐穆初晴。正是被凌晨害死的，因为你的亲姐姐孟初晴，正是被凌晨害死的。什么？你姐姐对你那么好，杀了你是不是找找个什么？这就对了，只有我才可以帮你报仇。这个是化工伞，回去你这服下，我就可以帮你报仇宁晨，喝牛奶。晚上睡觉前喝牛奶，有助于睡眠。没想到你,你居然会给我倒牛奶，以前不都是我给你倒的？你喝不喝呀？不喝我拿走。哎，老婆亲手给我倒的牛奶，我肯定喝。今天我要宣布一件重要的事情，我将重新回归，掌管北府苍龙殿。啊，好，哎，这是我兄弟，我反对，我反对，大胆，你敢对店主不敬？秋丽，你退下，你不是他的对手。是啊。楚风哥，北府苍龙殿一直对你不错，我对你也没有半点苛刻，你为什么要反对？因为我楚风哥不管在什么地方，做什么事情，要做做第一，我根本不稀罕什么副店主，要做就做北府苍龙殿的店主。但你就是我前进路上的障碍，必须要除掉你。为了这个，愿意牺牲一切。即使我将处罚灭门，惩罚你的亲弟弟，你也无动于衷。没错，只要阻碍我前进的都是障碍，哪怕是我的亲人，例外。是丧心病狂。
上次在北斗盛宴，我就已经怀疑你，只是那个时候你还没有露出马脚，所以我才决定举办复出大礼。你果然还是露出了狐狸尾。既然怀疑我，还不肯你动手？正因为你的一念之差，将代替你掌管北府长龙殿。你以为你是我的对手？我现在只想问你一件事：初晴，是不是你杀的？初晴，是不是你杀的？没错。当初梦出去，就是你杀的，为的就是断你的心。果然，从此一蹶不振，放弃了北境真君，放弃了梅府苍老殿，这才让我有了发展的机会。原来我姐姐是你害死的。果然如此，我要让你给初晴陪葬。来人，叶晨，你以为我当面推翻你，你没有一点准备。我告诉你，我让孟晚夜和你下。现在不能，否则必将七窍流血而亡。夏普，我不相信婉一会给我下毒。孟婉一当然不会轻易下毒，所以我使用了一点小手段。迷魂香？没错，正是迷魂香。配合迷魂香，我在骗他，是你杀了他，他这才乖乖听我的话。你骗我害宁城，还杀害我姐姐，我要你杀人偿命！真是重情重义啊！可惜心在山中化风散，我杀你如同捏死一只你还在装腔作势。谁说我中了毒？你不用毒，我给孟晚意下了迷魂枪，他怎么可能没有给你下毒？就是在装腔作势。原因很简单，婉依，我不想骗你，其实我是你亲姐姐的老公，宁宁是我和初晴的孩子，对不起，我骗了你，婉依。宁晨，不要喝我倒的牛奶，楚风哥让我在里面下了毒，是我对不起。好了，一切都过去了。等我解决了楚风哥，咱们就和宁宁一起安安稳稳的过日子了。爸爸啦，妈妈在爸爸，宁宁也要。嗯。你去地狱忏悔去吧。婉依，我现在正式向你求婚。我以整个苍龙殿作为聘礼，你愿意嫁给我吗？我愿意。